যাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন মানুষ গড়ে উঠতে হবে অর্থাৎ মানুষ হিসেবে তো আমরা প্রাণী হিসেবে মানুষ আছি কিন্তু যে দেবত্ব গুণ আমাদের মধ্যে থাকা উচিত মনুষ্যত্ব গুণ থাকা উচিত সেই সব গুণগুলো যেন প্রকাশিত হয় বিকশিত হয় এমন এমন যেন হয় যার থেকে মনে হয় যে মানুষ বলে পরিচয় মান পুরুষ স্বামী রামকৃষ্ণ বলছেন মানুষ মানে মান পুরুষ যার নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে পুরুষ আছে সে কে শুধুমাত্র উদার কৃষ্ণা জড়িত একটা জীব নয় তার পারে একটা তার কিছু সত্তা আছে সেই সত্তা সম্পর্কে সে পরিচিত কিনা সে রামকৃষ্ণ তাকেই বলছেন মানুষ স্বামীজি সেই অর্থেই মানুষকে নিয়েছে তাহলে মানুষ করছে কি বোঝে তেমন শিক্ষা চাই যা দিয়ে সেই মনুষ্যত্ব দেবত্ব আমরা উন্নত হতে পারি আজকে শুরু করবো আর একটা গ্যাসের বিষয়ে আমরা তাহলে সেই একটা গ্যাসের বিষয়ে এসে পৌঁছই তাহলে দেখো আমরা শুরু করি আজ যে নাইট্রোজেন আমাদের নাইট্রোজেন আজকে আমরা শুরু করি আর একটা গ্যাস নাইট্রোজেন সেই গ্যাসটা আমাদের প্রকৃতিতে বিশেষ পরিমাণে রয়েছে পরিবেশেই রয়েছে আমরা তার মধ্যেই এখনো বাস করছি এই মুহূর্তে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি কিন্তু সেই নাইট্রোজেন সেখান থেকে সহজে সংগ্রহ করা যাচ্ছে না মানে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে নাইট্রোজেন পরীক্ষাগারে আবার প্রস্তুত করতে গেলে কিরকম করতে হবে সহজে যদি সেখান থেকে নিতে পারা যেত পরিবেশ থেকে চট করে তাহলে আর প্রস্তুতটা মানে হতে দরকার হতো বিশুদ্ধ যদি পাওয়া যেত কিন্তু যেহেতু এটা মিশ্রিতভাবে রয়েছে তাকে সহজে পাওয়াটাও সহজ মানে সহজলভ্য এখন নাইট্রোজেনের পরীক্ষাগার প্রস্তুতি তাহলে নাইট্রোজেন পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে আমাদের রাসায়নিক দ্রব্য কি লাগবে আমরা যেমন কাজও করেছি যে কোনো একটা গ্যাস প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আর এখনো সেই রকম একটা আবারও দেখতে এসেছি কি রাসায়নিক কি কি দ্রব্য লাগবে সোডিয়াম নাইট্রাইট এন এ এনও টু চাই অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এন এইচ ফোর সিএল এই দুটো জিনিস চাই এখন আমাদের কিছু কিছু প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসে সেই প্রশ্নগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমরা করে নিতে চাইব প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য আমাদের দুটো জিনিস একটা নিয়ে আসছি সোডিয়াম নাইট্রাইট আর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নাইট সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এদেরকে কি রকম করে নিতে হবে তাহলে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য চাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিক্রিয়ার শর্ত হজ্জা রীতি তারপরে যন্ত্রপাতির মধ্যে গোলতল ফ্লাস ক্ল্যাম স্ট্যান্ডে আটকা নাম আছে ত্রিপড স্ট্যান্ডের ওপরে গোলতল ফ্লাস রাখা হয়েছে দীর্ঘ নাল ফানেল রয়েছে সেই ফানেলটা এই সোডিয়াম নাইট্রাইট ব্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ তার মধ্যে দিয়ে রাখা রয়েছে ডান দিকে একটা নির্গম নল রয়েছে সেই নির্গম নলটা এই দিক থেকে গিয়ে গ্যাস দ্রোণীর সঙ্গে যুক্ত আছে গ্যাস দ্রোণীর উপরে জল একটা পূর্ণ গ্যাস যার রয়েছে সেটা ওল্টা আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণকে উত্তাপ দেওয়া হবে এবং তার থেকে গ্যাসটা পাওয়া যাবে সেটাই দেখা প্রশ্ন আসছে যে নাইট্রোজেন সোডিয়াম নাইট্রাইট শুধু যদি উত্তাপ মানে বা এমন কোন একটা যদি দ্রব নেওয়া হতো যেটা নাইট্রোজেনকে সহজেই উত্তাপ দিলে পাওয়া যেত তাহলে সেটাও করা যেতে পারত অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের ঘন জলীয় দ্রবণকে যে উত্তপ্ত করলেই নাইট্রোজেন গ্যাসটা পাওয়া যাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সোডিয়াম নাইট্রাইট নিয়েছে তার জায়গায় যদি অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট নেওয়া হতো তাহলে সহজেই নাইট্রোজেন গ্যাস পাওয়া যেত তাহলে আমাদের অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট না নিয়ে সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইটের মিশ্রণ কেন নিয়েছি এই প্রশ্ন আমাদের ফিরে থাকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইটের জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলেই নাইট্রোজেন গ্যাসটা পাওয়া যেত কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ বিষয় রয়েছে কি সেটা সেটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এনে একটা দুঃখিত যৌগ ভেঙে যায় চট করে 
এবং চট করে যদি ভেঙে যায় দ্রুত গতিতে নাইট্রোজেনের বিয়োজনটা দ্রুত গতিতে হওয়ার সময় বিয়োজন হয় নাইট্রোজেন পাওয়া যায় বটে কিন্তু বিস্ফোরণ হওয়ার সম্ভাবনা সেই জন্য এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে সরাসরি তাপ দেওয়া হয় না অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নেওয়া হলে এবং সরাসরি তাপ দেওয়া হলো না তার জায়গায় একটু বিক্রিয়া পদ্ধতিটা একটু অন্য নেওয়া হয়েছে সেখানে সোডিয়াম নাইট্রাইট এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নেওয়া হয়েছে কারণ বিক্রিয়ার শর্ত কেমন একটা আসছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট কেন নেওয়া হয়নি কারণ এখানে তো নাইট্রোজেন ছিল এবং সেই নাইট্রোজেনকে পাওয়াও যাবে रासायनिक सम्भवनाफोरण প্রথম ধাপে এই ব্যাপারটা করা হলো এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটটা ভেঙে যাবে বিক্রিয়াটা হয় শুধু বিক্রিয়াটা লিখে রাখলেই বুঝতে পারবে পরে মনে হতে পারে বিক্রিয়া এইভাবে লেখা হবে নাম রাসায়নিক পদার্থের নাম সংকেত সব তৈরি হয় না এই জিনিস করে তৈরি থাকে যে কোনো সোডিয়াম নাইট্রেট প্লাস অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সমান সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট এই হলো বিক্রিয়া তাহলে পরীক্ষা পদ্ধতি এই রকম ছিল আরেকবার দেখে নিলাম প্রস্তুতিতে এই রকম করা হচ্ছে বিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ বিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে এই হচ্ছে বিক্রিয়া বিক্রিয়াটা এই রকম বিস্ফোরণ যাতে না হয় তার জন্য একটা এই রকম দুটো ধাপে বিক্রিয়াটা করা হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সরাসরি নিয়ে তাপ দেওয়া হলো নাইট্রোজেন এইভাবে পাওয়া যায় এবারে নাইট্রোজেন পাওয়া যদি যায় নাইট্রোজেনকে সংগ্রহ করা সংগ্রহ করার সময় কিছু ভৌত ধর্ম বা রাসায়নিক ধর্মকে সংগ্রহে রাখতে হয় কারণ সংগ্রহ করার সময় छवि छवि कम देखे नाइट्रोजें के कमन संग्रह कर नाइट्रोजें के कौन शर्ते संग्रह करा छवि की देखे मशा छवि देखे नाइट्रोजें संग्रह कर गोलतल फ्लैश के तो संग्रह गोलतल फ्लैश के बिक्रिया पटाना नहीं संग्रह कर छवि देखो और बोलो ছবি দেখো আর বলো তাড়াতাড়ি আচ্ছা বসে পড়ো নবাবগঞ্জ নবাবগঞ্জ চকদীপা নবাবগঞ্জ চকদীপা কোন নগর নবাবগঞ্জ বলতে পারবে কোন নীতিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা আছে ছবি কি বলছে নবাবগঞ্জ চকদীপা আচ্ছা হ্যাঁ নবাবগঞ্জ একবার বলে নাও আগে চট করে নবাবগঞ্জ শুনতে পাইনি এখনো না বলো তাড়াতাড়ি जल्द हल्का 
তারপরে করে না হ্যাঁ না তারপরে কিভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে আর কিছু জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না সেটাও ঠিক নিম্ন অপসারণ দ্বারা नीति संग्रह रकम फ्लस्क बतास बड़िए ग्लस्क जो नहीं জলপাত্র জলপূর্ণ একটা গ্যাস জারের মধ্যে নির্গমন গ্যাস দ্রোণীতে দিয়ে দেওয়া হবে গ্যাস দ্রোণীর ওপরেই ওই জলপূর্ণ পাত্রটা রাখা হবে প্রথমে নির্গমন গ্যাস দ্রোণীতে আগে দেওয়া হয় না একটুখানি পরে দেওয়া হয় যাতে পাত্র থেকে ওই গোলতল ফ্লাস থেকে বাতাসটা বেরিয়ে যায় তারপরে গ্যাস দ্রোণীর মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তাহলে গ্যাসটা এইভাবে সংগ্রহ করা হবে আমি একটা ছোট্ট যে কোনো ক্ষেত্রে আমাদের যারা এই রকম ভাবে সংগ্রহ করা আমি সেটা দেখাতে চাই সেটা গ্যাস জার হতে পারে বা অন্য জায়গাও নিতে পারি মনে করো একটা টেস্ট টিউব পূর্ণ জলপূর্ণ টেস্ট টিউব নেওয়া হয়েছে তাতেও নেওয়া যেতে পারে নির্গম নলটা এই রকম জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় টেস্ট টিউবটা জলপূর্ণ আছে তাহলে কি করা হবে এই টেস্ট টিউবটা জলপূর্ণ এই জলের মধ্যেই ব্যাপারটাকে যদি জলে অদ্রবণীয় গ্যাস হয় আর জলের থেকে হালকা হয় তাহলে কি হবে এই রকম করে গ্যাসটা সংগ্রহ করা যেতে পারে গ্যাস জারেও করতে পারি অথবা টেস্ট টিউবেও করতে পারি দেখো গ্যাসটা এসে জলের উপরে জমা হচ্ছে গ্যাসের গ্যাসটা জলের থেকে হালকা জলে অদ্রবণীয় তাহলে তাকে এই রকম করে সংগ্রহ করা হবে জলে অদ্রবণীয় হালকা জলকে তাহলে নিম জলে নিম্ন অপসারণ দ্বারা গ্যাসটা সংগ্রহ করা হয়েছে এই হলো আমাদের গ্যাস সংগ্রহ নাইট্রোজেনকে এইভাবেই সংগ্রহ করা হয়েছে তাহলে নীতিটা কি ধর্মটা কি কোন ধর্মটা কাজে লাগলো এই এই নীতিতে কাজটা করা হলো সংক্ষেপে বুঝে বুঝে কাজটা করে নিতে পারি গ্যাস জার ছাড়াও অন্যত্র আমরা সংগ্রহ করতে পারি যেমন টেস্ট টিউব কিন্তু সব ক্ষেত্রেই জলপূর্ণ করলাম সেটা সব ক্ষেত্রেই সেটা জলপূর্ণ ছিল এবং জলপূর্ণ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সংগ্রহ কারণ জলের নিম্ন অপসারণ দ্বারা তাকে সংগ্রহ করা হয়েছে তাহলে নাইট্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ ব্যাপারটা এই রকম করে করা গেল নাইট্রোজেন গ্যাসটা এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে সংক্ষেপে করলাম এবারে বিশুদ্ধিকরণ কারণ বিশুদ্ধ গ্যাস হলেই তবে তাকে দিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারবো বিশুদ্ধিকরণ তাহলে কি কি অশুদ্ধি আছে আগে জানার দরকার আছে তারপরে তাকে অপসারণ বিশুদ্ধ করতে গেলে কি কি অশুদ্ধি আছে পরীক্ষা করা পরীক্ষাগারে প্রস্তুতির সময় অশুদ্ধি কি কি পাওয়া যায় ক্লোরিন অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড জুলিয়ে বাষ্প এই হচ্ছে আমাদের কয়েকটা দেখতে পাচ্ছি অশুদ্ধি থেকে যাচ্ছে ক্লোরিন অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং জুলিয় বাষ্প যদি নাইট্রোজেনের অক্সাইড লেখার সময় লেখা হয় একটু খেয়াল করে দেখো কখনো কখনো তোমরা এই রকম দেখতে পাবে এন ও আর ও এর গায়ে একটা ছোট্ট এক্স লেখা আছে জারুরা বলতে পারবে দিয়ে কি বোঝানো হয় জারুরা পণ্যগর বলতে পারবে এনও এক্স দিয়ে কি বোঝানো হয় জারুরা কোন্নগর বোরাই কি বোঝানো হয়োজেন অক্সাইড এই কথাটা ঠিক আছে এক্সটা দিয়ে তাহলে কি বোঝাই একটু আচ্ছা বাদিকে তোমার বাঁদিকের জনকে দাও দুই না তাহলে যদি দুই যোজ্যতাকে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ না এইখানে যোজ্যতা নাইট্রোজেনের কোন যোজ্যতাটা এখানে হবে সেইটা বোঝানো হবে তখন বসে পড়ো তা নালে কারণ নাইট্রোজেনের যোজ্যতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে বসে পড়ো সবাই সেই জন্য এনও অনেক সময় এইভাবে বোঝানো হয় নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডকে বোঝানোর জন্য 
এখন এবারে এক একটা করে সরানোর কিছু উপায় দুই একটা যদি উপায় জানতে পারি প্রথম ক্লোরিন সরানোর উপায় গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাহলে ক্লোরিনটা সরে যাবে তাহলে এই রকম যদি পাঠাতে হয় কি রকম পাঠিয়ে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা দেখতে যাচ্ছি কি রকম ভাবে পাঠানো যায় কোন একটা বিশুদ্ধিকরণ কত রকম ভাবে বিশুদ্ধিকরণের উপায় আছে তার মধ্যে একটি উপায় আমি একটু আমরা দেখতে এসেছি দেখো এই রকম সব বিশুদ্ধিকরণের সব উপায় আছে সামনে দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো বিশুদ্ধিকরণ কিরম করে এই হচ্ছে বিশুদ্ধিকরণ কিরকম পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে একটার মধ্যে দিয়ে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে তাহলে এই রকম বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাঠিয়ে দেওয়া হয় একটার মধ্যে দিয়ে পরে আবার তার থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হয় বিশুদ্ধিকরণ এরকম সব ধাপ আছে প্রথম ক্লোরিন সরিয়ে ফেলা হলো ক্লোরিন সরিয়ে ফেলা হলো এই রকম করে গাঢ় কস্টিক সোডা দ্রবণের মধ্যে সংকেত কস্টিক সোডা নিশ্চয়ই নিজে নিজে পারবে না জিজ্ঞেস করছি না আশা করি নিজে নিজে এটা করতে হবে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে দিয়ে পাঠালে জলীয় বাষ্প অ্যামোনিয়া চলে যাবে অ্যামোনিয়া পড়ার সময় করেছিলে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড কেন ব্যবহার করা যায় না ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে নিতে পারে কিন্তু অ্যামোনিয়ার সময় ব্যবহার করা হয়নি কারণ অ্যামোনিয়ার সঙ্গে সে বিক্রিয়া করে সালফেট লবণ তৈরি করে এখানে দেখো সেই কাজটাকে আবার অ্যামোনিয়াকে সরানোর জন্য সেই কাজটা ব্যবহার করা যেতে পারে তাহলে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া এবং জলীয় বাষ্পকে সরিয়ে ফেলেছে অ্যামোনিয়া এবং জলীয় বাষ্পকে সরিয়ে ফেলেছে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে প্রায় আমাদের কয়েকজন চলে গেল নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলো রয়ে গেল তাহলে বাকিরা প্রায় চলে গেছে নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলো শুধু রয়ে গেছে একটু নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলো সরার জন্য ব্যবস্থা হবে ধাপে ধাপে এই রকম মনে রাখো তাহলেই দেখবে বিক্রিয়াটা কে কার সঙ্গে করতে পারে তাহলেই মনে রাখবে যে বিশুদ্ধিকরণ কি করে করা হয়েছে একটা ছোট্ট ছবিও নিতে হবে তারপরে উত্তপ্ত কপার কুচির ওপর দিয়ে যদি আমরা পাঠিয়ে দেওয়া দিতে পারি তাহলে নাইট্রোজেন গ্যাসের অক্সাইড গুলো বিজারিত হয়ে শুধু নাইট্রোজেন দিয়ে দেবে উত্তপ্ত কপার কুচির ওপর দিলে কপারের সব অক্সাইড হয়ে যাবে আর নাইট্রোজেনটা বেরিয়ে চলে আসবে তাহলে তখন নাইট্রোজেনকে আবার বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যাবে এই হচ্ছে অশুদ্ধি যেগুলো ছিল এবং অশুদ্ধি গুলো দূর করার কি কি উপায় সেটা করলাম বিশুদ্ধিকরণের এই সব উপায় রয়েছে উত্তপ্ত কপার কুচির ওপর দিয়ে পাঠালে নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলো সরে গিয়ে নাইট্রোজেন বিশুদ্ধ পাওয়া যাবে আশা করি তাহলে এই রকম করে মনে রেখে পড়তে হবে বুঝে চলতে হবে তারপরে লিখছি শেষে একটা ধাপ এইটা করতে পারলে আরো ভালো সেটা হচ্ছে পারদের উপরে সংগ্রহ তাহলে গ্যাসটা বিশুদ্ধ পাওয়া গেল এইভাবে সংগ্রহ করা হলো তাহলে বিশুদ্ধিকরণ এই রকম করে ধাপে ধাপে করা হলো বিশুদ্ধ জিনিসটা পাওয়া গেল একটা ছবি ছবিটা শুধু দেখে রাখো এরকম এরকম না আরো অন্য ভাবেও বিশুদ্ধিকরণ করার উপায় আছে আমরা এইটা আলোচনা করলাম না কিন্তু এইভাবে করা যেতে পারে নাইট্রোজেনকে করা হয় একটা নাইট্রোজেন এরকম একটা বিশুদ্ধিকরণ এই দিক থেকে নাইট্রোজেন পাঠানো হলো এই মধ্যে কিছু জিনিস দেখা রইল যা অশুদ্ধি গুলোকে সরিয়ে ফেলবে আর তারপরে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনকে নিয়ে নেওয়া হলো এই রকম ব্যবস্থা রয়েছে আমরা শুধু ছবিটা দেখলাম এটা আলোচনায় নিচ্ছি না আসছি নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম আমরা ভৌত ধর্ম জেনেই সংগ্রহ করেছিলাম গ্যাসটা তাহলে নিশ্চয়ই কিছু জিনিস আমাদের নাইট্রোজেনের ভৌত ধর্ম জানাই হয়ে গেছে আমরা তাহলে আর কয়েকটা জিনিস এমনি থেকেই জানি যে গ্যাসটার মধ্যেই বাস করি বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস আমার মনে হয় এটা লেখার দরকার নেই এগুলো শুধু শুনে নাও তাহলেই হবে ভৌত ধর্ম বলে কথাটা লিখে রাখো যেটা পড়া হয়েছিল মনে থাকবে নাইট্রোজেনের দাব্রতা জলে খুব কম সেই জন্য নাইট্রোজেনকে জলে নিম্ন অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়েছিল স্ফুটনাঙ্ক মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এই কথাটার কিছু তাৎপর্য বলতে পারো কেউ জারুরা স্ফুটনাঙ্ক বলেছে মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কোনো তাৎপর্য কিছু বলতে পারো 
কিছু একটা বুঝিয়ে আমরা একটা এমন ঘটনা কিছু একটা জারুরা কোন নগর কিছু বলতে পারো এই জিনিসটার একটা কোন বিশেষ কোন দিক বের গ্রাম কোন বিশেষ কোন দিক পলাশিপাড়া পলাশিপাড়া হ্যাঁ বলো পৃথিবীতে তরল হিসেবে দেখতে পাবো না কারণ দেখতেই পাচ্ছ ফুটছে এই সময় তাহলে বেশি সময় গ্যাস যদি কোন এমন একটা যদি মহাজাগতিক বস্তু থাকে যার উষ্ণতাটা ভীষণ কম তাহলে আমরা যেমন জলকে নদী পথে বয়ে যেতে দেখি তাহলে তখন আমরা দেখতে পাবো নাইট্রোজেন নদী পথে বয়ে বয়ে যাচ্ছে এখন যেমন নাইট্রোজেন আমাদের গ্যাস হিসেবে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তখন দেখতে পাবো নাইট্রোজেনের নদী এই রকম সব ঘটনা দেখা যাবে তাহলে ঠান্ডা ভীষণ এই বিষয়টা এখান থেকে একটু বুঝবার বিষয় একটা ছোট্ট দেখো তরল নাইট্রোজেন একটা বেলুনের ওপরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে একটা ঘটনা ঘটেছে মশাট বলতে হবে কি বিষয় কেন এমনটা ঘটেছে মশাট ছবি অ্যানিমেশন দেখো এবং বলো কি ঘটেছে কেন ঘটেছে মশাট বোরাই বোরাই সব চুপচাপ হয়ে গেলে কি খুব ভালো সবাই বলবে নাকি যে এরা সব খুব ভালো ছাত্র ছাত্রী সব চুপচাপ বসে থাকে চেষ্টা করো কোন অসুবিধা তাহলে এইটা হচ্ছে ঠান্ডা এত যে ঠান্ডাতে বেলুনের ভেতরের বাতাস আমরা জানি তাপমাত্রা কমে গেলে আয়তন কমে যায় তাই বেলুনটা চুপসে গেল আবার যখন তাপমাত্রাটা বেড়ে উঠলো বেলুনটা ফুলে কাটলো তাহলে এই রকম সব ঘটনা ঘটবে এই বছর পড়েছ গ্যাসের আয়তন এবং উষ্ণতার সম্পর্ক রাসায়নিক ধর্ম এবারে যদি শুরু করি নাইট্রোজেন নিজে দাহ্য নয় দহনে সহায়ক নয় নিজে দাহ্য নয় দহনে সহায়ক নয় সেই জন্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাতাসে পলাশিপাড়া পরিমাণ যদি বেড়ে যায় কুড়ি দশমিক ছয় তার থেকে যদি বেশ কিছুটা বেড়ে যায় অক্সিজেন চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দিতে সাহায্য করবে আমরা সাধারণ ভাবে দেখতে পাই বনভূমিতে সেই দাবানল লাগে কারণ সেখানে অক্সিজেনের ঘনত্ব খুব বেশি এবং জলের পরিমাণ কম জলীয় পরিমাণ কম হলে এবং কাটে কাটে ঘষা বা কোনো কিছু শুকনো জায়গা হলে সেখানে ঘষা লেগে আগুন লেগে যায় এবং তারপরে ছড়িয়ে পড়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ এটা বেশি হওয়ায় নাইট্রোজেন দাহ্য এবং দহনে কোনোটাই মানে উপযুক্ত নয় দাহ্য নয় দহনে সহায়ক নয় সেই জন্য আগুন লাগার হাত থেকে সাহায্য করে আগুন লাগ যাতে না লাগে তার জন্য সাহায্য করছে তাহলে হাত ধাতুর সঙ্গে এবার একটু বিক্রিয়া আসছি এইটাতে আবার একটা অন্য ধরনের একটা জিনিস জানতে চাই সেই যৌগটা নাইট্রাইট যৌগ এই জন্য এইটা আবার একটু পরীক্ষার জন্য আমাদের 
প্রয়োজনীয় সাধারণ উচ্চতায় নাইট্রোজেন অন্য পদার্থের সঙ্গে সাধারণভাবে কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় বিক্রিয়া করছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে এবং যৌগটার নাম নাইট্রাইট এই যৌগটা এই জন্য জানতে একটু বেশি করে চায় ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট লিখেছি এখন সেখানে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি যোজ্যতা এখন তিন ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট শুধু রিয়াকশন টুকুই লেখো তাহলেই চলবে যাতে হয়েছিল বলে মনে হয় বইয়েরটা আবারও পড়ার সময় স্মরণে আসবে একবার প্র্যাকটিস করে নাও ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট এম জি থ্রি এন টু তাহলে উচ্চ উষ্ণতায় এইরকম ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রাইট যৌগ তৈরি হয়েছে নাইট্রাইট যৌগ শুধু রিয়াকশনটা লেখো তাহলেই হবে নাইট্রাইট যৌগ নাইট্রাইট যৌগর সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া এই বিক্রিয়াটাও একটু লিখব ব্যালেন্স বিক্রিয়া লেখা প্র্যাকটিস করার জন্য এটা দরকার ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া দিয়েছে এনএইচ থ্রি আর ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যালেন্স করেছি বিক্রিয়াটা ব্যালেন্স বিক্রিয়াতে ঠিক না থাকলে তোমার আমাকে সাহায্য করবে তাহলে এই হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট তখন অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় এটাও আর একটা বিক্রিয়াটা জানার দরকার আছে রিয়াকশনটা দেখে নাও ব্যালেন্স ঠিক আছে কি না দেখে নিও না হলে আমাকে জানিয়ে দিও তাহলে ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় পড়েছি পরে আরেকটি আসছি হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা আমাদের জানা অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক ধর্ম যখন অ্যামোনিয়ার যখন শিল্প উৎপাদন করেছিলাম তখনও করেছি তাহলে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া একটা এমন অ্যামোনিয়ার প্রস্তুতির সময় কি করেছি তখন এই ব্যাপারটা করেছিলাম অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি শিল্প প্রস্তুতির সময় শিল্প প্রস্তুতির সময় এই ব্যাপারটাই করা হয় নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন আলাদা আলাদাভাবে নেওয়া হয়েছিল এবং তাকে লোহাচূর্ণ অনুঘটক মলিবডেনা উদ্দীপক এইসবগুলো নিয়েছিলাম আমরা দেখেছিলাম এবং সেখানে এই রকমভাবে কাজটা করেছিলাম শুধু অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এইটুকু লিখে রাখলেই হবে রিয়াকশনটা লেখো তাহলেই চলবে বিক্রিয়াটুকু লেখো তাহলেই হবে আমি একবার দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করব আরো একবার শিল্প উৎপাদন অ্যামোনিয়া ওটাও আমাদের আছে এখানেও নাইট্রোজেনের সেই ধর্মটা কাজে লাগবে সেটাও আছে আমরা আরেকবার শিল্প উৎপাদনটা একটু দেখে নিতে চাইবো অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদন কেমন হয় তাহলে অ্যামোনিয়া শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন দুটো আলাদা আলাদা চেম্বার দুটো আলাদা আলাদা কক্ষে দুজনকে নেওয়া হয়েছে তারপরে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা মিশ্রণ কক্ষ এর নাম মিশ্রণ কক্ষ এবং এই মিশ্রণ কক্ষে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে চাপ এবং উষ্ণতা স্থির রাখা রয়েছে উষ্ণতা ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলা আছে চাপ মেগা প্যাসকেলে বলা আছে এটা অ্যাটমসফেরিক প্রেশারও বলতে পারো ছোট ছোট প্রশ্ন আসছে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের একক সঠিক উত্তর বাছাই করতে দিচ্ছে বলা আছে হয়তো অ্যাটমসফিয়ার তারপরে বলা হয়েছে ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি ফারেনাইট বা আরও কিছু জুল অনেক কিছু বলা আছে তোমাকে চিনে নিতে হবে অথবা মেগা প্যাসকাল বলা আছে কোনটা ঠিক বলে নিতে হবে তাহলে মিশ্রণ কক্ষতে নেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট চাপ এবং উষ্ণতায় তারপরে তাকে পাঠানো হচ্ছে বিক্রিয়া কক্ষে লোহা তার জালির মধ্যে এবং সেখানে উদ্দীপক মলিবডেনাম এর অন্যান্য সব রয়েছে তারপরে বিক্রিয়া হয়েছে বিক্রিয়ার পরে অ্যামোনিয়া পাওয়া গেছে এবং অ্যামোনিয়াকে সংগ্রহ করা হয়েছে শিল্প কারখানায় ঠান্ডা করে তাহলে মাইনাস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ঠান্ডা করে এটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং অ্যামোনিয়া লাইকার অ্যামোনিয়া রূপে পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে এই হচ্ছে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া পাওয়ার ব্যাপার অক্সিজেনের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া করে তাহলে কি হবে এবং এক্ষেত্রে তরি ফুলিঙ্গ পাঠাতে হবে উচ্চ উষ্ণতাও চাই এবং এই উষ্ণতাতেই তবেই সেই নাইট্রিক অক্সাইডটা তৈরি হবে আমাদের সেই নাইট্রিক অক্সাইড এবং একটা নাইট্রিক অক্সাইডের স্পেস ফিলিং মডেল স্পেস ফিলিং মডেল বা স্থান পূরক মডেল ডান দিকে দেবা রয়েছে আমরা মডেল মাঝে মাঝে করেছি আরও একবার একটা মডেল এসেছি নাম স্পেস ফিলিং মডেল স্পেস ফিলিং মডেল আর বল অ্যান্ড স্টিক মডেল পার্থক্য কি জারুরা স্পেস ফিলিং মডেল আর বল অ্যান্ড স্টিক মডেল পার্থক্য কি জারুরাতে বেরগ্রামে চকদ্বীপাতে 
পলাশি পাড়াতে পলাশি পাড়াতে দুটোর পার্থক্য বল অ্যান্ড স্টিক মডেল সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে গঠন করা হয় আর স্পেস ফিলিং মডেলটা আয়নীয় যৌগের ক্ষেত্রে গঠন করা হয় না দেখো এখানে তুমি আয়নীয় যৌগ বলবে কি করে দুটোর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে যে মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই স্পেস ফিলিং মানে স্থান পূরক লাঠি দিয়ে স্থানটা নির্ণয় নির্মাণ করা হয়নি বেশ বসে পড়ে দুটোই সমযোজী ক্ষেত্রে করা যেতে পারে কোনো অসুবিধা নেই একই যৌগকে স্পেস ফিলিং মডেলেও করে আবার বলেন্সটিক মডেলেও করে স্থান পূরক মডেলের ক্ষেত্রে কোনো মাঝখানে স্থানটা দেখাবার দরকার পড়েনি এই হচ্ছে বিশেষত্ব তাহলে নাইট্রিক অক্সাইড এইরকম ভাবে এবং নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে সাধারণভাবে বিক্রিয়া করে না বলে পরিবেশে নাইট্রোজেন কে আমরা পাচ্ছি বিশেষ পরিমাণে যখন খুব বিদ্যুৎ ফুলিং হয় তখনই এটা নাইট্রিক অক্সাইড কিছু সামান্য হতে পারে তারপরে তোমরা পড়েছ নাইট্রাস অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি হতে পারে যেটা কিনা মাটিতে এসে পৌঁছলে মাটিতে নাইট্রাইড বা নাইট্রেট লবণ তৈরি করতে পারে যেগুলো উদ্ভিদের পুষ্টিতে কাজে লাগে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেনের কয়েকটা রাসায়নিক ধর্ম 